、えー、ケンリックサウンドに寄せられる問い合わせ質問で一番多いのがなぜそんなに、えー、YouTube の音がいいのかということなんですけれど前回2405のダイヤフラム比較に関してかなりやっぱり反響をいただいて、えー、相当やっぱり音質の差がはっきり分かるとすごいということだったので。まあ、今回もその YouTube でなぜそんなに音がいいのかという秘密をですねまあ説明したいと思うんですけれどもえやっぱ厳選した撮影機材マイクを含めということとそれからいかにえー YouTube にアップロードされるまでにえその手を加えないかできるだけその品質を保ったまま最終的に YouTube へアップロードするかということなんですけれど最後どうしても YouTube 側で、えー、圧縮ですねオーパス圧縮をされてしまうのと強制的にそのノーマライズといって音圧のレベルをですね調整されてしまうので、えー、それ一回それっきりだけにさ,させたいわけですね撮影した後は。ですからあのリニア PCM で撮るのは当然ですし、えー、絶対にその間で編集というか手を加えることはごハットなわけですですからよく言われるんですけれど何かその手を加えて音を良くしてるんじゃないかというようなですねことを言われますけれどもあの逆です。何かすするとということは、えーまあ、演出的なその変化を加えられたとしても質そのものは実質下がりますのでそれはまあ聞けば分かりますし、えー、無駄にイコライザーをかけたりトーンコントロールをしたり、えー、何かエフェクトを効かせたりとかいうことをやればやるほど、えー、どんどんどんどんその微妙なディテールニュアンスは失われて品質という意味ではどんどん後退します。ですからまあ、ここでスピーカーの音を再生する時もそうなんですけれど一切トーンコントロールそれからイコライザーラウドネスとかそういった類の音は使いませんもうストレートにアンプから出てきてる音をスピーカーに伝えるっていうのが基本なのでですからスピーカーを作る時に、えー、きちっとストレートに信号を来ただけでも低音から広域低域から広域までのバランスをですね、えー、ピシッとどのサイズのスピーカーであってもあできるようにそうやってチューニングそれからカスタムするっていうのがもう絶対なんですねですからあのマイクでマイクでというか撮影機材で録画録音あの撮影してアップロードする時も考え方は基本的に同じです、まあ、マイクスピーカーとマイクと原理原則というのは基本的に一緒ですからで、えー、撮影している機材はですね、まあ、あのメインで使っている、えーまあ、映画を撮るような仕組みというふうに言われてますけれどスタビライザーとそれから、まあえー、ペアマイクですねショップスのペアマイク使っているシステムというのはえーまあ、後ほどリンクをですね概要欄に貼りますけれどもそれは、えー、どういう内容かというと、まあ、ショップスのですね、えー、ペアマイクとあとは、まあ、純銀断線の、えー、マイクケーブルですねこれとあとファンタム電源は当社のオリジナルのファンタム電源でレギュレーター持たない、えー、リチウムフライトバッテリーから直にですねダイレクト接続してる 52V を引火してるんですけれどもそれを使ってますレコーダーはまあいろいろ変更することがあるんですけどナグラ7を使ったりとかですね、えー、まあいくつかありますで最近あのハンディカムで撮影しますということで紹介していることが多々あると思いますけれどこの前のえー、インターナショナルオーディオショーの時もそうなんですけれどもあれはですね完全にその、まあ、ビデオカメラですねキヤノンの XA40 というビデオカメラに、えー、っとマイクはですねなんとこのスーパーラックスという S502、えー、台湾製のですね実質
、まあ、2万円ぐらいで、まあ、海外で買えてしまうんですねそれでこういうふうにセットが入ってあるでこれはですねこういうい ORTF 型のステレオマイクですね。ORTF っていうのはここ、まあ大体110度、開きが110度で、ここは17センチになっているって人間の耳で聞くときにですね、まあそれに近いような、まあ、構造になっている。ただまあ、これそのまま使うっていうだけではやっぱりあそこまでの音質にはならなくてですね、えー、これも、まあ、当然なことながらチューンしていてですね、えー、中をですね、えー、この抵抗をですねビシェの抵抗に変えていてカップリングコンなんかはですね、えー、天然雲母のマイカコンデンサーですね送信のマイカコンデンサーに変えてますで、あのー、ケーブルはやはりこれ銀線のケーブルですねマイクケーブルここは非常に重要ですあのこの前掲載したビデオであの1万円のアンプでそして炭酸電池で鳴らしてこの音っていう動画をアップしたと思うんですけれどもあれもですねやはりあの純銀炭線のしかも方向性をですねきちっと見定めた、えー、炭線のスピーカーケーブルでなおかつあの時説明はしなかったんですけれども炭酸電池の電池ボックスから出ている、えー、ワイヤーあれ自身もですね純銀炭線のワイヤーであそこも非常に重要で例えばだからあの動画をですね、えー、まあ純銀炭線のスピーカーケーブルであったりとかその炭酸電池のところを別のワイヤーにして取ったとしたらああいう音は実は出ないですねはいでマイクに関してはそういうところです機材にえー、ビデオカメラは例えば今話したハンディカムの場合ですね XA40 でリニア PCM でもちろん撮れますリニア PCM で撮ってで、えー、大事なところはですねあの位相ですねマイクの位相が XLR でこれ決戦して、えーまあ、収録されるわけですけれどもあの機種によっては位相が反転してしまっているものがあったりするわけですね通常通りつないでも。ダメなことがありますでこれに関しても同様でこれも2番3番実は入れ替えてます。であともう一回、えー、と編集する時に編集ソフトによってはと何にもそのエフェクトとかイコライザーとかかけないでも、えー、位相反転してしまっていることがあるんですね。でそういったものはあの慣,れない慣れれば耳で判断してこれは位相は、えー正点である正層であるとか逆層であるっていうことが分かるんですけれど、えー、慣れない場合は聞いても点で分からないっていうことになってしまうんですがそれをきちっと揃えて最終的に、まあ、アップロードする前あの何か手を加えたりあの圧縮かけたりとかですねそういうことは、えー、ごはっとですけれども位相に関してはもう完全に180度えー、反転させるか否かっていうことですのでそこはきちっとやるべきなんですね。で、えー、まあ映像に関してはですねどんなフォーマットで撮ってもいいと思うんですけどもコンテナについてもどういうコンテナで入れてもいいと思いますだし音声についてはもう、えー、PCM ですね。でないとなかなかそういうふうにはいかないですね。でまあブロード時にですね、えーそうだなあの YouTube は仕組み上あの映像はですね、えー、エンコードをするときに何段階も分けるんですねそれは再生する側のデバイス品質やネット接続環境の速度に応じて最適に快適に再生できるようにっていう配慮であのユーザーがアップロードしたのはおあのどんどんどんどんですねあの低解像度から高解像度まで用意するんです。で、実はあの映像のですね解像度とそれから音声の品質っていうのはですね、えー、リンクしてます。あの低解像度で再生するときとそれからまあ 4K 
60p なんかで再生するときは同じデータなんですけれども音声品質も異なるんですよですから、えー、再生する側としてはできるだけ、えー、4k で再生してもらった方が音はうちのその撮影した動画も音はいいですでアップロードする側としてはですねあのできるだけ高解像度の映像とセットでアップするっていうのがやっぱり必須ですね。まあ 8K まで必要かというとそれはちょっと検証してないんですけれども少なくとも 4K は重要です。ですから早くから、えー、うち当社がですねその映像品質も 4K をあのー、まあ準備しているというのはそういうところにも秘密があるわけですね。でまあ再生するときはそのブラウザによっても音が違うっていう。ことも言えるんですが、えー、通常 OS、Windows とかですね、Mac の OS のインターフェース経由で再生するよりもですね、えー、とアシオ経由で再生して、アシオドライバー経由で再生できるように、えー、工夫を凝らすとですね、まあ、フーバーであったりとか、それからまあ J リバーは今ちょっと,、えー、と簡単にはできなくなってしまってるんですけど、そういうところから再生すると見る側としては、えー、音声品質をあの高い状態で見るということができます。えー、まあ、撮影機材に関してはそういうところですね。撮影手法でまあ、現場で鳴っている音をいかに忠実にその。えー、届けるかっていうのがもう命題だと思うので。極力やっぱり、えー、その場で聞いてヘッドホンでモニタリングしながら撮影するわけなんですけれども一番近いような状態に常にやっぱりセッティングっていうのはするんでそういう意味での機材選びっていうことに今,今なってますねマイクの選び方についてもそうですけれどもだから絶えずやっぱり自分の耳で聞いて何がいいのかっていう人の評価であったりネットの評判とかそういうのはもう一切、えー、気にせずにですね常にやっぱり自分の耳でえー、選ぶとということが大事ですねそしてさっき説明したこのビシエの抵抗トスですねそれから、まあ、マイカコンデンサーを、えー、ここ交換してるっていうことについてもそうなんですけれど、えー、抵抗であったりそれからコンデンサーっていうのは巻き線の素子なのでこれは実はその信号に流れる向きにですね方向性が存在しています。あの音声信号は交流だというふうに思われてるんで、えー、直流と違って方向性がないんじゃないかっていうふうに言われると思うんですけれども位相が存在している以上ですねどっちの方向に対してエネルギーが強く出るかっていうのはですねやはりあるのでそれに、えー、意識してですねあの方向性をきちっと、えー、見定めてそれで組むっていうのが大事になってきます。とところがこの、えー、1ギガオームとかですねえー、0.47 マイクロファラッドとかこういったものをどうやってその方向性を見定めるのかっていうのはですねまあ後々ちょっと説明しようと思うんですけどもはっきり言ってこれはテスターなんかでも測ることはできないですそれをえうちはまあ当社はですねえとあるその機器を使って長官できちっとジャッジしてですねえー、判定するわけなんですでどういうふうにそれができるのかっていうのは実はできるんですねただそれも普通にはなかなか本当に難しい特にこのこの、えー、1ギガオームとかですねこれは私も本当に難しいんですけども慣れでできるようになるわけですね、えー、まあなぜうち権力サウンドの音がいいのかっていうことについて少しその撮影機材とか YouTube にアップロードする手法っていう部分で今回は紐解いてみました。では。